പ്രളയ ദിനങ്ങൾ വിടചൊല്ലിയതിന് പിറകെ ഖനനത്തിന് വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ പച്ചക്കൊടി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോധനം സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡയറക്ടറാണ് ഖനനം തുടരാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതടക്കം എല്ലാ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രളയ സമയത്ത് നിർത്തിവെച്ചത് പാറ മണ്ണ് ഖനനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മേപ്പാടിയിലെയും കവളപ്പാറയിലെയും ദുരന്തമുയർത്തിയ ഭീകരതയ്ക്കിടയിൽ ഖനനം നിരോധിക്കുന്നത് അതിതീവ്ര മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എല്ലാവിധ അലർട്ടുകളും പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിലുമാണ് നിരോധന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് സർക്കാർ അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രളയദിനത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് പാറ ഖനനം ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണയ അതോറിറ്റിയുടെ ശുപാർശ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് പാറ ഖനനം അനിയന്ത്രിതമായാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണയ അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തിയിരുന്നതിന് പുല്ലുവിലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഖനനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മണ്ണും പാറയും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുറപ്പ് തകരാറിലാകും പാറ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനം പാറയും മണ്ണും തമ്മിലുള്ള പിടുത്തവും കുറയ്ക്കുന്നു മഴയിൽ പാറയ്ക്കുള്ളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മഴവെള്ളം പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബലക്ഷയമുള്ള ഭാഗത്തുകൂടി പൊട്ടിയൊഴുകുമ്പോഴാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പുത്തുമലയിലും മലപ്പുറത്തെ കവളപ്പാറയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും കാരണമായതെന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലെണ്ണം അപകട സാധ്യത മേഖലയുടെ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണെന്നും കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ മൂവായിരം കുവാറികൾ അനധികൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി കണ്ടെത്തി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്തിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന് എതിരാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം മാത്രമല്ല എത്ര കൊണ്ടാലും നമ്മൾ പഠിക്കില്ലെന്ന സത്യം കൂടി ഇത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ്